வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் மேலும் நான்கு துறைகளுக்கு விலக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு சிறு குறு தொழில்துறையினருக்கு கடன் வழங்க வங்கிகளில் போதிய அளவு பணம் உள்ளது ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் உறுதி நாட்டில் முன்னூற்று இருபத்தைந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று இல்லை மத்திய அரசு சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று எதிர்ப்பு நடவடிக்கையாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்ந்து அமலில் உள்ள நிலையில் குறிப்பிட்ட நான்கு துறைகளுக்கு விலக்களித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது வனப்பகுதிகளில் சிறு விளைபொருட்கள் அல்லது மரக்கட்டைகள் அல்லாத விளைபொருட்களை மலைவாழ் மக்களும் வனங்களில் வாழும் மற்றவர்களும் சேகரிக்க அறுவடை செய்ய மற்றும் பதப்படுத்தும் செயல்பாடுகளுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதாக மூங்கில் தேங்காய் பாக்கு கோகோவா நறுமணப் பொருள் தோட்ட வேலைகள் மற்றும் அவற்றின் அறுவடை பதப்படுத்துதல் பொதியிடுதல் விற்பனை செய்தல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் ஆகிய செயல்பாடுகளுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் வீட்டுவசதி கடன் நிறுவனங்கள் நுண்கடன் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வங்கிச் சேவை அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச அலுவலர் எண்ணிக்கையில் செயல்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் கிராமப்புறங்களில் கட்டுமான செயல்பாடுகளில் குடிநீர் விநியோகம் கழிவறை குழாய் பதித்தல் மின் விநியோக கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல் தொலைத்தொடர்பு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மற்றும் கேபிள்களை பதித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கும் ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் நாட்டில் தற்போதுள்ள சூழ்நிலை மற்றும் அதன் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு புதுதில்லியில் இன்று ஆலோசனை நடத்தியது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பலர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்படவிருக்கும் துறைகளால் ஏற்படும் சூழ்நிலைகள் குறித்தும் அப்போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வருகிற இருபதாம் தேதி முதல் பல்வேறு துறைகளுக்கு மத்திய அரசு விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சிறு குறு தொழில்துறையினருக்கு கடன் வழங்க ஏதுவாக வங்கிகளில் போதிய அளவு பணம் கையிருப்பு உள்ளதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் ஏற்றுமதி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நாட்டின் வளர்ச்சி விகிதம் ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதமாக இருக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அப்போது தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் மின்னணு பண பரிவர்த்தனை இணையதள பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது என்று கூறிய அவர் சிறு மற்றும் குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க போதிய நிதி ஆதாரம் உள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் ஜி இருபது நாடுகளோடு ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி வீதம் அதிகமாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் நடப்பாண்டு நெல் பயிரிடும் பரப்பளவு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அரிசி கோதுமை போதுமான அளவு இருப்பு உள்ளதால் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்றும் அவர் கூறினார் வங்கிகள் தரும் கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி வீதத்தில் மாற்றம் இல்லை என்றும் மாநில அரசுகள் கூடுதலாக கடன் பெறும் வகையில் ரிசர்வ் வங்கி தரும் கடனுக்கான ரிசர்வ் ரெப்போ வட்டி வீதம் புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அவசர தேவைக்காக ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மாநில அரசுகள் கூடுதலாக அறுபது சதவீதம் வரை கடன் பெறலாம் என்றும் சக்திகாந்த தாஸ் மேலும் தெரிவித்தார் we absorb the rbi absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window so that much of surplus was available with the system 
கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் நாள்தோறும் தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் ஜோர்டான் அரசர் அப்துல்லா அப்துல்லாவுடன் தொலைபேசியில் பேசிய அவர் நோய் தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அவருடன் விவாதித்தார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமைகளை இரு தலைவர்களும் பகிர்ந்து கொண்டதாக தில்லியில் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன அடுத்த வாரம் புனித ரமலான் மாதம் தொடங்கவிருப்பதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜோர்டான் மன்னருக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்தும் மண்டல மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் தொடர்பாக அவ்வப்போது தொடர்பு கொண்டு விவாதிக்கவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் முன்னதாக மொரீஷியஸ் நாட்டுக்கு மருந்துகள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டு பிரதமர் பிரவீன் ஜெகநாத் நன்றி தெரிவித்தார் தாராள உள்ளத்துடன் மொரீஷியஸ் நாட்டு மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்துகளையும் இதர மருத்துவ உபகரணங்களையும் அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமருக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக டுவிட்டரில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி பூட்டான் பிரதமர் லோட்டே ஷெரிங்குடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்நாட்டிற்கு அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா செய்யும் என்று உறுதியளித்தார் ஊரடங்கை மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த திங்கட்கிழமை ஆற்றிய உரையை நாடு முழுவதும் இருபது கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துள்ளனர் இதனை இந்திய ஒலிபரப்பு நேயர்கள் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்று உருவான பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு முறை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றியுள்ளார் இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கை அறிவித்து முதல் முறையாக அவர் தொலைக்காட்சியில் பேசியபோது பத்தொன்பது கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் பார்வையிட்டனர் கோவிட் தொற்றுக்கு முந்தைய வாரத்துடன் ஒப்பிடும்போது இம்மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில் தொலைக்காட்சியை பார்க்கும் நேயர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக அந்த கவுன்சில் கூறியுள்ளது தேசிய தொலைக்காட்சியான தூர்தர்ஷனின் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவு அதிகரித்துள்ளதாக ஒலிபரப்பு நேயர்கள் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை நிர்வாகி சுனில் லுலா கூறியுள்ளார் இதேபோல் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற தொடர்களை மீண்டும் ஒளிபரப்பியதன் மூலம் தனியார் தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை விட தூர்தர்ஷனின் பார்வையாளர்கள் அதிகரித்துள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புனித ரமலான் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்க இருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து வக்ஃபு வாரிய அதிகாரிகளுடன் மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி ஆலோசனை நடத்தினார் அனைத்து மாநில வக்ஃபு வாரிய அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆலோசனையில் ஊரடங்கு உத்தரவை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அப்போது அமைச்சர் நக்வி கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் சுமார் ஏழு லட்சம் பதிவு செய்யப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் ஈத்கா மைதானம் தர்கா உள்ளிட்டவை உள்ளன கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் இடங்களில் இருந்து அந்நோய் தொற்று பரவுவதாக வரும் வதந்திகளை அனைவரும் புறந்தள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் பாகுபாடின்றி குடிமக்கள் அனைவரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த அரசு நிர்வாகம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ரமலான் நோன்பு காலத்திலும் இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்றி நடப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வக்ஃபு வாரிய அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டில் முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று இல்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதைத் தவிர இதர இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை நாடு முழுவதும் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூற்று பேர் குணமடைந்து மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை நானூற்று பேர் மட்டுமே உயிரிழந்தனர் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக உயர் அதிகாரிகள் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதால் நோய் தொற்று பரவல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட மாஹேயில் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களில் ஒருவருக்கு கூட கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவ்வப்போது சுகாதாரத்துறை உயர் அதிகாரிகள் களப்பணியாளர்கள் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாகிகள் ஆகியோருடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தனர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய அரசு ஏழாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் விடுத்துள்ளது 
விடுவித்துள்ளது கடந்த நிதியாண்டில் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை சரி கட்டுவதற்கு இந்த தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தோராம் நிதியாண்டில் முதல் காலாண்டில் வழங்க வேண்டிய சம்பளத்திற்காகவும் இந்த தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் நேற்று புதுதில்லியில் துறையின் உயர் அதிகாரிகளுடன் அவர் மத்திய அரசின் அனைத்து முன்னோடி திட்டங்களை ஆய்வு செய்தார் நோய் தொற்று இல்லாத இடங்களில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் தனி மனிதர் இடைவெளியுடன் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பாசனம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை தொடர்பான பணிகளை இந்த காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று குறித்த பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கீழ் செயல்படும் நூற்று எழுபத்து ஆறு ஆய்வகங்களிலும் எழுபத்தி எட்டு முதன்மை துறைகளின் ஆய்வகங்களிலும் இந்த பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கண்டறிய உதவும் பரிசோதனையால் கொரோனா நோய் தொற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை பொதுமக்கள் உணர வேண்டும் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் கொரோனா தொற்று உள்ள மாவட்டங்களில் அந்நோயின் ஏற்ற இறக்கம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என்றும் நாட்டில் தற்போது ஐந்து லட்சம் உடனடி பரிசோதனை சாதனங்கள் இருப்பதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு உறைவிடம் உணவு ஆகியவற்றுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்குமாறு அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை செயலர் ராஜீவ் கௌபா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் தற்போது இந்த தொழிலாளர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் உள்ள நிலைமையை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நேரில் சென்று ஆராய்ந்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று தலைமைச் செயலாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளை களைவதற்காக அதிகாரி ஒருவரை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தனியாக நியமிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்த தொழிலாளர்கள் தங்கியுள்ள இடத்திற்கு மூத்த அதிகாரி ஒருவரை பொறுப்பாளராக நியமிக்க வேண்டும் என்றும் பெருநகரங்களில் மாநகராட்சி ஆணையர்களை நியமித்து நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமைச்சரவை செயலர் யோசனை தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்யும் நடைமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு உளவியல் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு தானியங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க இந்திய உணவு கழக கிடங்குகளில் இருந்து முப்பது லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரம் டன் உணவு தானியங்கள் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் இந்த உணவு தானியங்கள் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லியில் இந்திய உணவுக் கழக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த அளவிற்கு உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு இருப்பது ஒரு சாதனை அளவு என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் டன் உணவு தானியங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன வழக்கமான விநியோகத்தை விட நாளொன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு லட்சம் டன்கள் அதிகம் என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் மாவட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் சேலம் வந்த முதலமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் சமூக இடைவெளி பின்பற்றும் விதமாக அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பது தமிழக அரசின் ரேஷன் விநியோகம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் தகவல்களை முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் மேலும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள இடங்களில் சீல் வைக்கும் பணி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பது உறுதி செய்வது உள்ளிட்டவை குறித்தும் முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காவலர் வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் மஞ்சுநாதா சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷ் சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குநர் நிர்மல்சன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவித் தொகை தொன்னூற்றி பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அத்தியாவசிய பொருட்கள் எண்பத்தைந்து சதவீதம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இம்மாவட்டத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்கு பேரில் ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாக அவர் கூறினார் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படுவதையும் முகக்கவசம் அணிவதையும் உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்
புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் பி சேகர் சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது புதுகையில் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது பதினோராயிரத்து இருநூற்றொரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒட்டுமொத்தமாக பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பதினோராயிரத்து இருநூற்று ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று ஐந்து பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து அறுநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் நூற்று எண்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பதினைந்து பேர் மட்டுமே உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நூற்று இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்ணூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் தொள்ளாயிரத்து முப்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் எழுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் எழுநூறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்று நாற்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்து விட்டனர் நாட்டிலேயே மிக குறைவாக மூன்று பேர் மட்டுமே கேரளாவில் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது மருத்துவமனையில் நூற்று பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டுமே வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் அறிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் கொரோனா தடுப்பு குறித்து காவலர்கள் ஒலிபெருக்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் விழுப்புரத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் பொதுமக்களிடையே கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வை இருசக்கர வாகனத்திலும் ஆட்டோக்களிலும் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சி பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விழுப்புரத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளதாகவும் இம்மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் மாவட்டத்தில் கிராமப்புற மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு வர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் எஞ்சியுள்ள பாடவகுப்புகள் மதிப்பீடு சோதனைகள் திட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் இறுதி செமஸ்டர் தேர்வுகள் அனைத்தும் தற்போதைக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பாடப்பிரிவுகள் கொண்ட உறுப்பு கல்லூரிகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுயநிதி மற்றும் தன்னாட்சி அல்லாத கல்லூரிகள் மற்றும் தொகுப்பு கல்லூரிகள் ஆகியவற்றுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும் கல்லூரிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் தேதியும் எஞ்சிய பாடவகுப்புகள் மதிப்பீடு சோதனைகள் திட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் தேதியும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது கோவை இஎஸ்ஐ அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அம்மாவட்டத்தில் நூற்று பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை இருபத்தி பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நேற்றிரவு மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியவர்களை மருத்துவர்கள் வழி அனுப்பி வைத்தனர் குணமடைந்த அனைவரும் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லக்கூடாது என்றும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இதனிடையே கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த மீனா என்பவர் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு மூலம் மத்திய அரசு தமக்கு வழங்கியுள்ள ஐநூறு ரூபாய் நிதியுதவி ஊரடங்கு காலத்தில் பெரிதும் பயனளிப்பதாக தெரிவித்தார்
நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வேப்பம்பட்டில் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை மணமக்களின் குடும்பத்தினர் மட்டும் கூடி எளிமையான முறையில் நடத்தினர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நூற்று தடை உத்தரவு மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது எனினும் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களை எளிய முறையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முன்னெச்சரிக்கை அம்சங்களுடன் நடத்தலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது அதற்கேற்றவாறு வேப்பம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீராமன் என்பவருக்கும் அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த சாமுண்டீஸ்வரிக்கும் இன்று வீட்டிலேயே எளிய முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற உறவினர்கள் அனைவரும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிந்து மணமக்களை வாழ்த்தினர் நாட்டில் உள்ள ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஜன்தன் வங்கி கணக்கு திட்டம் தற்போதைய ஊரடங்கு காலத்தில் பயனாளிகளுக்கு உதவிகரமாக அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் கோவை மாவட்டத்தில் இந்த வங்கி கணக்கு வாயிலான ஏழை எளிய மக்களும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களும் பயன்பெற்று வருகின்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பொதுமக்கள் பாதிக்காத வகையில் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் என மூன்று மாதத்திற்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ஜன்தன் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்த தொகையை தனது வங்கி கணக்கில் பெற்றுள்ள பயனாளிகள் தங்களுக்கு இத்திட்டம் பெரிய அளவில் உதவுவதாக கூறியுள்ளனர் கிராமப்புற மக்களுக்காக வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் சேவை மையத்தின் மூலம் பணம் வழங்கப்படுவதாக கனரா வங்கி ஊழியர் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐநூறுரூவா அமௌண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுஜனங்களுக்கு பேங்க் வர முடியாத ஆளுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் வீடு வீடாக வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு நூறு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்போம் இன்னும் ரெண்டாயிரம் அக்கௌண்ட் இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் இனிமேல் வர காலத்தை வந்து நாங்கள் கொடுக்கறதா இருக்கிறோம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வயசானவங்களாம் வந்து பேங்க் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எல்லாமே நாங்கள் அந்தந்த ஏரியாவும் வந்து கொடுத்து பொது சேவை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பொள்ளாச்சி பகுதிகளைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் இந்த தொகையை கொண்டு தங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை ஓரளவுக்கு பூர்த்தி செய்ய முடிகிறது என்று தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால ஊரடங்கு உத்தரவு உத்தரவு இருக்கிறதுனால பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரின் திட்டத்தின் மூலமாக ஜன்தன் வங்கியில் மாதம் ஐநூறுரூவா வந்து போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு மாதத்துக்கு இப்போ நான் கனரா வங்கி கனரா வங்கி எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து பண உதவி செஞ்சதுனால நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் நான் வாங்கியிருக்கேன் அந்த ஐநூறு ரூபாயை அதனால் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் வந்து நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பாரத பிரதமரோட ஐநூறு ரூபா திட்டம் வந்து எல்லா பயனாளிக்கும் சென்றடைந்தது பத்து இருபது நாளாக வேலைக்கு யாரும் செல்லாமல் இருந்ததுனால இந்த உதவித்தொகை வந்து பெரும் உதவியாக இருக்கிறது இந்த உதவிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகளுக்கு ஊரடங்கு காலத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது இம்மாவட்டத்தில் மட்டும் கடந்த இருபது நாட்களில் இருபதாயிரம் குடும்பங்களுக்கு இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக எரிவாயு இணைப்பு முகவர் ரவி தெரிவிக்கிறார் எல்பிஜி விநியோகஸ்தர் தற்பொழுது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொது ஊரடங்கு முன்னிட்டு ஏழைகள் ஏழைகளுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்து பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் ஏழை பெண்களுக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் உஜ்வாலா யோஜனா அதாவது பெண்கள் ஏழை பெண்களுக்கு இலவச எரிவாயு திட்டம் மூலமாக சுமார் எட்டு கோடி இணைப்பு நாட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்களுக்காக இலவச பிரதமர் அறிவிச்சு மூலியமா எங்களுக்கு கேஸ் வந்தது பின்னால காசு கொடுத்துதான் மாசம் மாசம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இந்த மாசம் பிரதமர் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா கொடுத்திருக்காரு ஃப்ரீ கேஸ் கொடுத்துருக்காரு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கொரோனாவால நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் அதுல பிரதமர் சார் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு அவளுக்கு ரொம்ப நன்றி இத்திட்டத்தின் காரணமாக தற்போதைய இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இலவச எரிவாயு பெற்று பெரிதும் பயனடைந்து வருவதாக பயனாளிகள் கூறியுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த இந்த திட்டத்தால் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக மானிய விலையில் எரிவாயு சிலிண்டர் பெற்று பயனடைந்துள்ளதாகவும் தற்போது இலவச எரிவாயு பெற்று வருவதாகவும் பயனாளிகள் கூறியுள்ளனர் 
சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று பெற்று வந்த மேலும் இருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அம்மாவட்டத்தில் இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் உட்பட இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில் இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் அவர்கள் மீது கொரோனா தொற்று பரப்பியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் குணமடைந்த ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் சேலம் கலரம்பட்டி மற்றும் கம்பம்பட்டியைச் சேர்ந்த இருவர் இன்று குணமடைந்ததை அடுத்து அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் சேலம் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் பாலாஜிநாதன் ஆகியோர் இவர்கள் இருவரையும் வழி அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சேலம் மாவட்டம் ரெட் அலர்ட் பகுதியாக உள்ளதால் தற்போதுள்ள விதிமுறைகள் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்று கூறினார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் இருநூற்று அறுபத்து நான்காவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இது தொடர்பாக முகநூலில் பதிவிட்டுள்ள அவர் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக யாருக்கும் அஞ்சாமல் போரிட்டவர் வீரர் தீரன் சின்னமலை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஈரோடு மாவட்டம் ஓடநிலையில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் உள்ள திருவுருவச் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சக்தி கணேஷ் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படவில்லை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மட்டும் வீரர் தீரன் சின்னமலை திருவுருவ சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரமாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று மட்டும் தொன்னூற்றி பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சுமார் ஏழாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலக அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே அமெரிக்காவில்தான் இந்நோயினால் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தோரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தது அந்நாட்டில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுவரை ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேருக்கு அந்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வரும் வேளையில் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் எழுபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை அந்நாட்டில் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டிலும் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் இதற்கிடையே நோய் தொற்றை தடுக்கும் வகையில் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி வரை நீடிக்கப்படுவதாக இங்கிலாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரசின் பிறப்பிடமான ஊகானில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மறு மதிப்பீட்டிற்கு பிறகு அதிகரித்துள்ளதாக சீன அரசு கூறியுள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் சீனா கூறியுள்ளது இது ஏற்கனவே தெரிவித்த உயிரிழப்புகளை விட ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு அதிகம் பாகிஸ்தானிலும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதுவரை நூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கையில் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் லிபியா போட்ஸ்வானா சுரிநாம் காம்பியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் குறைந்தபட்சமாக தலா ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் மேலும் நான்கு துறைகளுக்கு விலக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு
சிறு குறு தொழில் துறையினருக்கு கடன் வழங்க வங்கிகளில் போதிய அளவு பணம் உள்ளது ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் உறுதி நாட்டில் முன்னூற்று இருபத்தைந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று இல்லை மத்திய அரசு சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்